Fala, Dev, beleza? Nesse vídeo, a gente vai ver o poder da nova API do React, que são os React Hooks. Então, a gente vai utilizar esses hooks para criar uma aplicaçãozinha React que, que consome a API do GitHub. Uh, e a gente vai conseguir salvar alguns repositórios. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas, basicamente, o que, que são os React Hooks? Basicamente, os hooks são uma forma da gente escrever os componentes React uh, de forma menos verbosa e mais performática. Então, os hooks, basicamente, eles definem uma nova nova API para a gente escrever esses componentes que remove a necessidade de alguns conceitos que a gente tinha anteriormente no React, como por exemplo o High Order Components, que é muito utilizado pelo Redux, a, a parte do Render Props, que é um outro pattern para a gente fazer compartilhamento de informações entre componentes. Então, os hooks, eles basicamente garantem para a gente uma API bem pouco verbosa, no, é, a gente tem basicamente uma, uma sintaxe do componente muito simples é, e a gente consegue desenvolver tudo que a gente conseguia desenvolver antes com os componentes em formato de classe. Então, a gente vai ver isso na prática como fica, mas é só uma introdução para a gente entender o que, que são os hooks em si. Eu vou começar criando um, react, um, um aplicativo React utilizando o Create React App, beleza? Vou criar aqui um carinha chamado Git Hooks, que vai ser um projeto que vai integrar com a API do GitHub. A gente vai aguardar a instalação desse carinha aí. E aí, aqui dentro, a gente já pode abrir esse projeto no nosso VS Code para a gente começar a visualizar como que isso vai ficar. Uh, beleza, eu abri a pasta toda dos meus projetos, aí não ajuda. Deixa eu abrir aqui. Agora sim, vou abrir no VS Code. Uh, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou remover parte de CSS, teste, aquilo que a gente já está acostumado a criar um projeto novo no React. Vou remover aqui no Index, então, essas importações. E no app também, vamos remover a parte de SVG, CSS. E aqui dentro a gente vai deixar uma sintaxe bem limpa. Agora, para eu começar adaptando esse meu componente principal do app aqui, para a sintaxe que a gente vai utilizar nos hooks, primeiramente a gente vai descartar totalmente a necessidade de utilização de classes. Então, a partir de agora, a gente praticamente para de utilizar classes dentro do React, assim que a gente começa a utilizar os hooks, beleza? Para isso, o que eu vou fazer? Ao invés de exportar uma classe, eu simplesmente exporto uma função aí com o nome do nosso componente e aqui dentro eu retorno o meu JSX. No caso, se eu quiser, por exemplo, só um H1, retorno aqui, hello world, aí eu posso remover o componente aqui também e a partir desse momento eu já estou retornando um componente no formato de função. Isso a gente já conseguia fazer antes, isso aqui não tem nada de sintaxe nova ainda, mas é o ponto inicial para a gente começar com o desenvolvimento de hooks. Quando a gente for utilizar hooks, hooks no React, praticamente a gente não utiliza mais classes, beleza? Eu já rodei aqui a minha aplicação no meu navegador. Aqui já está ela rolando com Hello World, beleza? Uh, eu vou deixar ela aqui de canto, enquanto isso a gente continua com o nosso desenvolvimento aqui dentro. Beleza, primeira coisa que eu quero fazer aqui dentro. Eu quero ter um estado para eu poder armazenar. Eu vou buscar alguns repositórios da API do GitHub, e aí eu preciso ter um estado para armazenar essas informações aqui dentro do meu componente, beleza? Por enquanto a gente não vai ter páginas, nada disso, a gente vai só ter um componente chamado App. Então, a gente precisa de um estado. Anteriormente, quando eu tinha o conceito de classes, eu tinha lá a minha classe App, por exemplo, que estendia o component do React, beleza? E aí eu tinha um state lá, e eu conseguia manipular esse estado dando this.setState e aí por diante, beleza? A partir do momento que eu estou utilizando uma function como componente do meu app, eu não posso mais declarar properties dentro da função. Então, eu não posso fazer, por exemplo, state igual um objeto aqui, que isso aqui não vai funcionar, basicamente porque eu não tenho... É, propriedades dentro de uma função. Uma função não é uma classe, então ela não tem propriedades próprias. Ah, então, o que, que a gente vai fazer para começar a declarar um state? Primeiro ponto, a gente vai importar o primeiro hook que a gente aprende. E cada, ah, os hooks eles são facilmente identificados quando a gente tem esse use na frente. Então, use state, use context, use é, reducer. Então, a gente vai ter muitos e muitos hooks daqui para frente. A gente vai visualizar muita coisa, beleza? E aí, a gente começa definindo o nosso primeiro estado. Então, que tipo de informação a gente quer armazenar? A gente quer armazenar uma lista de repositórios que a gente busca de dentro do GitHub. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, const Aqui eu vou receber um vetor e eu já vou falar sobre o que, que é isso aqui, eu não vou escrever nada aqui dentro, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas o desse lado aqui, do lado direito da variável, eu vou utilizar o useState. Aqui dentro desse useState, a gente vai passar um valor inicial para esse estado de repositórios. Então, pensando que eu vou carregar uma lista de repositórios, o estado inicial vai ser uma lista vazia, porque eu vou começar com essa lista vazia. Uh, e aqui agora, 
como esse use state aqui, ele retorna um vetor, né? Se eu for até na documentação do use state, eu posso ver aqui, ó, que ele está retornando um array para a gente. Ah, basicamente, o que eu posso fazer aqui é fazer uma desestruturação do ES6. A desestruturação vai garantir, basicamente, que eu consiga receber partes desse vetor. Esse vetor aqui que o use state retorna, ele é um vetor que tem dois índices. O primeiro índice, ele é o valor do estado em si. Então, a variável, por exemplo repositories, por exemplo, se eu tivesse lá um state dentro da minha classe, o repositories é essa variável aqui, e aqui é o valor inicial. E qual que é esse segundo valor que vem dentro aqui do vetor para a gente? Ela é uma função que vai permitir a gente atualizar o valor desse estado aqui. Então, ao invés de a gente ter agora dentro dos hooks, ao invés de a gente ter um único estado dentro do nosso componente, que contém todas as informações que aquele componente pode manipular, a partir do momento que a gente está utilizando essa abordagem de hooks dentro do React, geralmente a gente tem um use state para cada tipo de informação que a gente quer armazenar. Aí, ao invés de a gente armazenar um grande objeto no estado, a gente armazena pequenas partes que guardam pequenos trechos de informação que compõem esse componente, beleza? Uh, e a partir desse momento, então, agora eu tenho uma variável no meu estado chamada repositories dentro desse app. Eu tenho uma função set repositories que é para eu alterar o valor desse repositories. Então, por exemplo, após fazer uma chamada API, uh, após atualizar alguma informação, sei lá, se esse repositório é meu favorito ou não, eu posso utilizar o set repositories. E eu tenho aqui também um valor inicial para essa minha função, é, para esse meu estado de, set, de, de repositories. Então, aqui dentro, por exemplo, se eu já quisesse iniciar com algum valor do local storage e tudo mais, eu poderia colocar esse valor aqui dentro sem problemas nenhum, beleza? E agora, beleza, vamos iniciar isso aqui só para testar com um objeto aqui dentro. Então, eu vou dar um valor inicial e o nome dele vai ser, por exemplo, ele vai ter um name chamado reputest e aqui a gente vai botar um ID nele de, por exemplo, 1, beleza? Vou colocar mais uns aqui dentro só para a gente testar, vou dar um valor inicial. Repo 2, repo 3. E aí, a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro desse meu return, eu vou ter uma ul, beleza? Aqui dentro da ul, aí eu vou dar um repositories.map. E para cada repositório, eu vou, opa, vou botar uma li. Essa li, ela precisa receber uma key. Aqui eu vou botar o repo.id, que é o id que a gente preencheu aqui. E aqui dentro, eu vou colocar repo.name, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Vou voltar lá no meu Google Chrome e agora eu posso ver que já está aqui, ó, repo1, repo2 e repo3. Ou seja, eu criei uma variável né, no estado chamada repositories e agora toda vez que essa variável aqui atualizar, o nosso o render aqui ele vai se executar automaticamente da mesma forma que a gente tinha lá com o estado dentro das classes. E como é que eu posso garantir isso? Imagine que a gente tenha um botão. Para eu criar um botão aqui, eu vou criar um fragment por volta da UL e eu posso utilizar o fragment simplesmente com essa sintaxe aqui. Isso aqui ele vai criar como se fosse uma div invisível, que não vai ter efeito dentro do HTML, ele não, não vai ter um, uh, um retorno visual dentro do HTML. E aqui a gente vai botar um button, beleza? Dentro desse button aqui, eu posso chamar uma função, por exemplo, handle add repository. Show de bola. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou colocar um texto. Adicionar repositório. E essa função handle add repository, a gente pode ver que eu não coloquei o this na frente dela. Porque como eu não estou utilizando a sintaxe de classe, eu não preciso mais colocar o this. Uh, mas aonde que eu vou criar essa função? Será que eu crio essa função aqui fora? Não. Graças ao JavaScript, a gente pode criar uma função dentro de outra própria função. Aí ela fica escopada dentro daquela função e ela não pode ser acessada de forma externa. Então, essa function handle add repository, ela pode vir aqui dentro mesmo, dentro dessa Outra função. Então, vai ficar bem legal a sintaxe. A gente começa a ter aquela sintaxe, uh, mesmo não utilizando classe, como se fosse uma sintaxe uh, de... Como se fosse uma sintaxe de classe, né? A gente tem o app e a gente tem as funções deles, vamos, vamos se dizer assim. E aqui dentro a gente pode adicionar um novo repositório nessa lista com a função set repositories. Então, aqui, por exemplo, eu quero copiar todos os repositórios que eu já tenho. Então, essa função ela pode adicionar esses, esse. Pode copiar e acessar esses valores que a gente tem aqui dentro. E aí eu vou adicionar um novo aqui dentro, ID 4, por exemplo. Uh, como ele vai gerar, eu vou botar um math.handle para ele gerar sempre um ID diferente. Uh, e aqui no name, eu vou colocar, por exemplo, novo repo. 
Beleza? A partir do momento que eu salvo isso aqui e eu volto no Google Chrome, e a partir do momento que eu vou clicando em adicionar repositório, eu posso ver que eu vou tendo novo repo, novo repo, novo repo, novo repo. Ou seja, ele está adicionando um novo repositório na nossa listagem, é, dentro do nosso estado. Uh, e como a gente está utilizando a sintaxe de React Hooks, o nosso render aqui, o nosso return, ele está se atualizando automaticamente, baseado uh, nessa informação que atualiza. Isso é muito bacana, porque a gente não está precisando utilizar aquela sintaxe de classe, uh, nem para utilizar uma função, né, que antes era meio que necessário, e nem também para a gente utilizar a funcionalidade de estado. Uh, beleza, Diego, até agora a gente fez algo bem estático, a gente não utilizou Uh, uh, métodos de ciclo de vida, a gente não utilizou como a gente tinha antes o componente did mount, componente did update, uh, componente will unmount. Uh, então, como é que a gente vai utilizar esses métodos de ciclo de vida? Será que eu vou ter que utilizar classe para isso? A resposta é não. A gente tem um hook que ele basicamente dá acesso a gente utilizar os métodos de ciclo de vida do componente. Esse hook ele se chama use effect, beleza? Esse useEffect aqui, ele é o mesmo método utilizado tanto para componente didMount, quanto componente didUpdate, quanto componente willUnmount, beleza? A gente já vai entender basicamente como utilizar, como utilizar esse useEffect para abordar cada um desses itens aqui. Então, vamos voltar aqui, eu vou voltar o useState para o modo que ele estava lá no início, que é um estado vazio basicamente, e agora eu quero carregar essas minhas informações, deixa eu remover tudo aqui, deixar apenas a lista, eu quero carregar essas informações de repositórios aqui, da a minha API do GitHub. Então, eu vou pegar o meu usuário no GitHub e vou listar todos os repositórios que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é declarar o useEffect aqui dentro, beleza? Esse useEffect aqui, ele recebe dois principais parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função que será executada, e aqui a gente pode pensar nessa função como sendo o corpo da função do componente did mount, e componente did update, componente will unmount que a gente tinha antes lá na classe do React. Uh, e o segundo parâmetro é em quais circunstâncias essa função aqui deve ser executada, beleza? É, e as circunstâncias, elas não passam de variáveis. É, por exemplo, se eu passar um valor aqui dentro chamado repositories, que é essa minha variável aqui, esse use effect, esse efeito, ele só vai ser disparado quanto quando a variável repositories mudar. Então, aqui nesse array que eu passo para o useEffect, eu posso passar várias variáveis. E essas variáveis indicam o seguinte, eu só quero executar esse effect aqui quando uma dessas variáveis aqui mudar. E aqui eu posso passar quantas eu quiser, A, B, C, e aí sempre que uma dessas mudar, o useEffect executa automaticamente. E aí é legal porque eu posso ter quantos effects eu quiser na, me, na minha página. Não é legal eu ter um único useEffect que aborda todos os tipos de efeitos que podem acontecer dentro da minha aplicação. Então, beleza, vamos começar com o exemplo mais simples, que seria o nosso componente didMount. Ou seja, eu quero carregar alguma informação assim que o componente for montado em tela. Uh, nesse momento, então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um const response igual, e aqui eu vou utilizar o fetch para a gente fazer uma chamada API, deixa eu colocar o async aqui para eu conseguir utilizar a wait, beleza? Então, a wait, vou dar um fetch aqui, vou passar a minha URL do GitHub, então, api.github.com barra users, barra Diego3g, que é o meu usuário, barra repos, que retorna todos os meus repositórios. E aí, eu preciso transformar essa resposta aqui em um JSON, para eu conseguir enviar para a minha para minha set repositories, e aí aqui dentro eu posso chamar set repositories passando o data. Ou seja, ele vai sobrescrever todo o valor que eu tenho armazenado nesse estado de repositórios aqui, com os dados que vêm lá de dentro do meu GitHub, tranquilo? Uh, show de bola, Diego. Agora, o que, que a gente vai incluir nesse segundo valor aqui? Uh, essa função aqui, se a gente for pensar, ela deve ser executada em quais cenários? Uh, ela deve ser executada quantas vezes dentro da montagem do nosso componente? Se a gente for pensar, ela deve ser executada apenas uma vez. Então, o mais correto aqui é a gente deixar esse array vazio. E esse array vazio vai indicar basicamente para o nosso use effect que a gente não está passando nenhuma uh, dependência para esse effect, a gente não está passando nenhuma comparação. Então, ele nunca vai executar novamente, independente das variáveis serem alteradas ou não. Então, a repositories aqui pode alterar, qualquer outro estado que a gente tiver, as propriedades podem alterar desse componente e esse effect não vai executar novamente, porque a gente está passando um array vazio. E esse array vazio está falando para ele, cara, você não tem comparação nenhuma para fazer. Você não depende de valores de propriedades, você não depende de valores de estado para executar. Ou seja, executa apenas uma vez. 
2. Isso aqui vai garantir, então, que a gente tenha apenas um load inicial, vamos se dizer assim. Salvando isso aqui agora e voltando para o meu navegador, a gente pode ver que, então, ele listou aqui para mim todos os meus repositórios lá do GitHub, ou pelo menos os primeiros 20, porque o GitHub tem paginação e tudo mais. Então, aqui já veio vários e vários repositórios lá do GitHub. Show de bola! Então, a gente conseguiu fazer essa atualização. Uh, agora, vamos supor que eu quisesse, uh, talvez, armazenar, marcar repositórios como favoritos. Vamos fazer isso aí. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou criar um botão aqui dentro dessa minha LI. Beleza? Button. Uh, aqui eu vou botar um on click dentro dele. Por enquanto, eu vou deixar ele vazio. E aí, aqui dentro vai estar como favoritar. Beleza? E aqui no on click eu vou chamar uma função. E aí eu preciso passar o ID do repositório. Por isso que como eu preciso... Uh, eu vou criar essa função aqui em cima. Ela vai ser handle favorite. E essa handle favorite, ela vai receber o ID do repositório que eu quero marcar como favorito. Então, como eu não posso simplesmente passar aqui handle favorite e passar repo.id, senão essa função aqui vai automaticamente sair, já ser executada, né? Eu preciso passar uma função para o onclick, e aqui eu estaria executando já essa função. Eu preciso passar aqui, então, uma arrow function, e assim eu garanto, basicamente, uh, que essa função aqui não, não seja executada diretamente. Uh, aqui, handle favorite, né? aqui eu não posso utilizar esse formato de arrow function, eu estou muito acostumado ainda com o formato de classes, mas a gente cria a handle favorite nesse formato de function mesmo, beleza? Agora a gente pode ver aqui que já parou de dar todos os erros que eu tinha antes, uh, e agora eu já tenho uma função. Então, o que, que essa handle favorite deve fazer? Aqui a gente teria duas abordagens, vamos se dizer, principais. Eu poderia ter uma abordagem, por exemplo, de armazenar um estado de favorites, então eu teria, por exemplo, um estado favorites, aqui eu teria set favorites, uh, e aqui eu teria um use state e eu armazenaria todos os repositórios favoritos aqui dentro. Uh, só que isso me dá um pouco de medo, vamos se dizer assim, porque eu teria que meio que duplicar as informações que eu tenho dentro do meu estado de repositórios no estado de favorites. Então, eu basicamente pegaria, toda vez que o usuário clicasse em favoritar um repositório, eu pegaria aquele objeto todo que representa o repositório e colocaria dentro do array de favoritos. Uh, funcionaria sim, sem problemas nenhum, mas isso me preocupa, principalmente porque, e se esse repositório um dia alterar? Se ele mudar de nome, se ele mudar de URL, acaba que quando a gente tem essa informação duplicada em vários locais da nossa aplicação, fica muito difícil a gente controlar essa uh, normalização de dados, vamos se dizer assim. Uh, então, para garantir que a gente vai ter o nosso dado sempre atualizado, o que eu vou fazer é percorrer o meu, meu array de repositórios aqui e e preencher ele e, e achar o repositório que tem aquele ID e marcar uma propriedade favorite lá dentro como true. E aí a gente já vai é, ter um único local de armazenação daqueles dados, porém com essa informação funcionando. Então eu vou deixar apenas um estado. E aqui o que eu vou fazer basicamente é o seguinte. Eu vou criar um new favorites, que seria aí um novo uh, estado de favoritos. É, ou melhor, new repositories. Beleza? Eu vou percorrer todos os repositórios que eu já tenho. Então, repositories.map. E aqui dentro desse ponto .map, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se o ID uh, do repositório que eu estou percorrendo no momento é o ID que eu estou recebendo na handle favorite. E aí, se for, eu quero adicionar uma propriedade chamada favorite como true, beleza? Então, aqui a gente pode dar return. Se o ID desse repositório que eu estou percorrendo for igual ao ID que eu estou recebendo como parâmetro, aí eu vou retornar todos os dados desse meu repositório, porém, eu vou adicionar uma opção favorite como true, beleza? Se não for, se, se não tem nada a ver, se o ID não bater, eu vou simplesmente repo retornar o repositório como ele já estava antes. E aqui, aí eu vou dar a nossa set repositories, enviando o new repositories, beleza? Isso aqui vai atualizar o estado dos repositórios para a gente uh, sem problemas nenhum. Então, feito isso agora, o que, que eu vou fazer? Uh, aqui dentro da um clique já está tudo certo, a gente vai testar se isso aqui está funcionando. Mas antes para eu testar se isso aqui está funcionando, eu preciso ter algum feedback visual quando o usuário marcar um repositório como favorito. Então, eu vou colocar aqui, basicamente, uma verificação. Se esse repositório tiver uma opção favorite como true, eu vou colocar aqui um spam escrito favorito. Beleza? Uh, vamos salvar isso aqui agora. 
e a gente vai voltar para o Chrome. E agora, se eu clicar aqui em favoritar no Adonis Lucid, a gente pode ver que ele já foi marcado como favorito. E aqui eu posso clicar em vários outros e a gente vai vendo que esse favorito vai marcando também. Então, a gente está atualizando a informação de um estado aqui, baseado aqui na informação, uh, base, baseado no, no clique do usuário praticamente. Uma coisa que a gente ainda não está fazendo aqui na nossa aplicação é permitir que o usuário uh, desmarque esse favorito como uh, esse repositório como favorito. Então, aqui no, nesse favorite true, eu vou trocar apenas para repo.favorite com o um sinal de negação na frente. Ou seja, se ele tiver false, ele vai para true. Se ele tiver true, ele vai para false. Beleza? Vou salvar isso aqui agora e a gente testa se está funcionando. Show de bola, já está funcionando como eu pensei. Uh, tranquilo, agora o que, que a gente vai fazer? E agora para entender um pouquinho mais sobre a utilização dos hooks. Uh, eu quero atualizar o título da minha página aqui, que hoje está escrito apenas React App, uh, para um númerozinho com a quantidade de favoritos que eu tenho. Então, isso aqui, se eu estivesse utilizando um componente de... Uh, de classe, eu utilizaria provavelmente o método component did update, ou seja, toda vez que a propriedade repositories for alterada, eu vou lá e faço uma contagem de quantos repositórios tem o favorito. Então, agora, como que eu vou fazer o uso do use component did mount aqui dentro? Eu vou definir um novo use effect. Beleza? Esse use effect agora, diferente do componente did mount, ele vai disparar toda vez que a propriedade repositories mudar, que o estado de repositories mudar. Isso aqui é muito bacana, porque a gente vai garantir que esse effect aqui realmente só seja executado quando essa propriedade aí do estado mudar. Se qualquer outra informação do nosso componente mudar, esse código aqui nunca vai executar. Lá dentro, quando a gente tinha o formato de classe e a gente escrevia o componente did update, a gente recebia quais foram as propriedades anteriores, o estado anterior, e aí a gente precisava ficar fazendo comparação. Se mudou das props anteriores para as novas props, e aí a gente tinha que ficar fazendo um monte de comparação aqui dentro para disparar eventos diferentes. Então, agora com o uso do effect, a gente pode ter vários, vamos dizer assim, vários componentes de updates com uma sintaxe muito menos verbosa e muito mais performática. Então, agora aqui dentro, o que, que a gente vai fazer? Eu preciso fazer uma contagem de todos os repositórios repositórios que possuem esse favorite, beleza? Então, como é que a gente vai fazer essa contagem? Basicamente, eu vou fazer const, uh, uh, vamos botar aqui, é, filtered é igual repositories ponto map, estou percorrendo todos os, os repositórios, na verdade, eu vou trocar para filter, porque eu quero filtrar os repositórios. Uh, para cada repositório, eu quero filtrar apenas aqueles que possuem o repo.favorite. E aqui, como eu estou retornando diretamente esse repo.favorite, e aqui ele, o filtro ele espera já um booleano, né, um true ou false, e esse repo.favorite já é um true ou false, para a gente já está suficiente, só isso está bom. E agora eu vou fazer o seguinte, document.title, né, eu quero setar o title do meu document, uh, e eu vou colocar o seguinte, é, vamos colocar é, você tem, e aqui eu quero botar filtered.length, então a quantidade e aí, favoritos. Vou salvar isso aqui agora. Vamos executar. Voltamos ao Google Chrome. Agora a gente pode ver que ele iniciou ali escrito você tem zero favoritos. Ah, Diego, mas isso aqui executou, então você tem zero. Ele executou esse documento.title, mesmo sem a gente ter alterado essa informação de repositórios aqui? Não, na verdade a gente alterou essa informação de repositórios, só que ele não trocou o valor de favorites em si, a gente executou um set repositórios aqui, só que ele não trocou o valor ali do favorite. Agora, no momento que eu clicar aqui em favorite, a gente pode ver que lá em cima do documento.title, ele faz a troca para a gente, e a gente pode aqui ó, colocar, tirar repositórios, e a gente vai ver que o documento.title vai alterando, basicamente porque esse use effect aqui, ele está ouvindo a informação do estado chamada repositórios, ou seja, toda vez que essa informação aqui alterar, a gente tem uma atualização dentro do nosso componente. E essa sintaxe aqui é muito bacana. Muito bacana porque ela dá uma flexibilidade muito grande. Quem já utilizou, assim, vamos se dizer, componentes mais complexos dentro do React com classes, utilizando high order component, utilizando render props, utilizando tudo isso, vai entender o que eu estou falando porque essa sintaxe ajuda muito. Vamos agora partir para um exemplo um pouquinho mais complexo, vamos se dizer assim, que a gente vai trabalhar com Event Listener. Basicamente, a gente vai ouvir alguma informação 
do além, basicamente. Uh, e aqui a gente vai ouvir a informação de localização do usuário. Então, a gente vai utilizar a API de geolocalização do navegador para ouvir a localização do usuário conforme ela mude. E aí, a gente vai utilizar alguns sensores do Chrome aqui que a gente consegue manipular a localização de forma fake, assim vamos se dizer. Uh, e agora, a gente quer anotar essa localização no estado e mostrar em tela alguma coisa, vamos se dizer assim. Então, uh, eu vou remover tudo que a gente tem aqui, só para a gente construir algo do zero. Uh, eu vou criar um estado para eu armazenar a minha localização. Esse estado vai iniciar como nulo, pode ser. Ou vai iniciar como objeto, pode ser um objeto. Uh, e aqui eu vou ter o meu effect para eu basicamente monitorar a localização do usuário. E esse effect eu quero que ele dispare apenas no início, né, no componente did mount, por isso que eu coloco aqui um array vazio. Uh, agora aqui dentro eu posso colocar apenas um fragment, porque aí a gente vai ter a latitude do usuário. Uh, aqui eu vou colocar algo fixo por enquanto. E a gente vai ter também a longitude do usuário. Uh, qualquer coisa. Uh, agora deixa eu salvar isso aqui agora, claro que a nossa aplicação vai perder todo o glamour que ela tinha antes, e agora eu preciso uh, basicamente acessar a localização do usuário, como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar a API global navigator.geolocation e eu tenho uma função chamada watchposition, e essa watchposition aqui, aí ela pode chamar uma função de sucesso, então function handle position received, e aí aqui eu vou receber basicamente um objeto com coordenadas. Vou dar um log nessas coordenadas só para a gente ter certeza que a gente recebeu isso aqui. E aí eu vou salvar esse meu código. Volto aqui no meu navegador, ele pode ver que ele já está pedindo a minha localização, se eu libero a minha localização. Vou dar um sim aqui. Uh... Ele ainda não deu um console log nisso. Deixa eu ver por quê. Use effect navigator, watch position, handle position received. Uh, eu acho que ele só não tinha entendido que eu tinha dado permissão, então eu dei um F5 aqui, ele já começou a vir aqui, a position. Dentro desse position eu posso ver que eu tenho um timestamp, que é basicamente a data que aquela position foi coletada do usuário. E aqui eu tenho esse chords, que ele retorna algumas informações, o que importa para mim é a latitude e longitude. Esse accuracy aqui é basicamente uh, uh, qual que é o grau de certeza que ele tem que aquela posição está correta, e esse accuracy ele retorna em questão de, se eu não me engano, é em metros. Então, uh, aqui a latitude e a latitude é o que importa para mim. Então, eu preciso preencher a minha location aqui, e aqui eu posso pegar apenas esses cortes, e eu vou preencher a minha location com latitude e longitude que vem do meu cortes aqui. Então, const latitude longitude é igual a chords. Estou só fazendo uma desestruturação aqui para facilitar um pouquinho. Uh, e agora aqui dentro eu vou mostrar location.latitude e aqui eu vou mostrar location.longitude. Beleza? Vou salvar aqui agora, volto para o Chrome, agora já está ali a minha localização. Agora aqui dentro do Chrome, no meu developer tools, eu tenho aqui no cantinho, eu tenho essa more tools, eu posso vir em sensors, Aqui nos meus sensores eu tenho esse sensor de geolocalização. Aqui o meu, eu coloquei London para ele conseguir retornar essa localização aqui. E eu posso ir trocando e eu vejo que ele vai alterando lá para cima. Então ele já está basicamente monitorando a minha localização, certo? Baseado aqui no que, que eu vou trocando, ele vai alterando lá automaticamente para a gente. Então, beleza, a gente criou como se fosse um event listener, né? não como se fosse, é um event listener. A gente ouve a localização do usuário e altera um estado baseado nessa localização. Uh, eu, eu criei esse exemplo basicamente para a gente demonstrar um principal, vamos se dizer assim, ponto. Porque a gente falou muito sobre o componente did mount até agora, que é aquela execução que acontece apenas uma vez no nosso componente, que é para carregar dados de API e tudo mais. A gente falou também sobre o componente did update, então eu consigo monitorar quando informações do estado ou informações de propriedades ou de variáveis em si alteram para eu poder executar algumas funções. Ah, então, o use effect já está lidando com esses dois casos, mas a gente não falou ainda sobre o componente will amount, ou seja, aquele código 
código que executa uh, no momento que o nosso componente deixa de existir. Como é que eu vou criar um componente will amount aqui dentro? Isso é muito simples, galera. Basicamente, o componente will amount ele para de ser único para cada componente, assim como o componente did update. Uh, a gente passa a ter a possibilidade de criar um componente will amount para cada use effect que a gente cria. Ou seja, o use effect ele pode retornar uma função e essa função de todos os effects que a gente declara dentro do nosso componente, todas essas funções são executadas assim que o componente deixa de existir. Então, por exemplo, aqui eu posso gu guardar esse meu watch ID que ele seria, ele é retornado pelo esse watch position, a gente pode ver aqui, ó, que ele retorna um number. Esse number aqui é um watch ID, é o ID desse event listener, vamos se dizer assim. E aí, a daqui de dentro desse use effect, eu posso retornar uma função que, e aí eu faço o seguinte, navigator.geolocation.clearwatch e passo o meu watch ID. Isso aqui basicamente vai ser executado toda vez que eu tiver um return dentro de um use effect, ele é, ele é executado assim que o componente for desmontado. Uh, eu posso salvar isso aqui agora, para a gente... Claro que a gente não vai conseguir testar isso aqui na manha, porque esse meu componente aqui ele nunca deixa de existir, mas se você colocar um console.log, por exemplo, aqui dentro, e fazer de alguma forma o componente parar de existir, você vai ver que funciona. Então, mas esse seria a melhor, melhor forma da gente ter um componente will unmount dentro da nossa aplicação. Então, beleza, a gente passou aí pelos principais conceitos de hooks. Basicamente, a gente passa de uma API totalmente utilizando classes para uma API utilizando funções. Então, a gente vai para uma programação uma ação, uh, vamos se dizer assim, muito funcional, a gente deixa totalmente de lado as classes, uh, o, não que as classes não sejam legais dentro do JavaScript, mas o pessoal do React está entendendo que as funções ajudam a gente a ter menos verbosidade, com, a conseguir controlar de forma mais legal a performance da nossa aplicação, e também, claro, a gente tem uns, um, uma sintaxe muito bacana, fica bem legal. Uh, então é isso, a gente aprendeu aí o use state, use effect, uh, outros é, hooks que seria legal a gente dar uma olhadinha, talvez seria o use context, porque a gente pode utilizar a context API do React utilizando hooks também. Uh, use reducer, que a gente pode utilizar uma sintaxe parecida com a reducer do Redux dentro aqui de componentes, sem utilizar Redux. Uh, outra coisa que é muito legal a gente falar é sobre, será que os hooks eles vão substituir o Redux? E a resposta ela é muito simples, a resposta é não. Uh, por mais que os hooks eles tenham uma API muito simples que a gente consegue inclusive com compartilhar estado, compartilhar informações entre componentes. O Redux, como eu expliquei no vídeo anterior, ele é muito mais do que isso. Ele não é só uma lib de compartilhamento de estado. Se você está utilizando o Redux só para compartilhar estado, provavelmente você está utilizando o Redux uh, de uma forma errada ou sem entender o principal valor que o Redux te dá, que seria o controle de efeitos colaterais, controle de selectors, normalização de dados. Tem muita coisa que o Redux consegue controlar que para a gente não é só compartilhamento de estado. Tem a ver com estrutura, tem a ver com escalabilidade da aplicação, uh, tem a ver com segurança, tem a ver com muita coisa que o Redux traz para a aplicação. Então, esse foi aí um exemplo da gente criando uma aplicação utilizando o React Hooks. Não esquece que se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo, um comentário, compartilha com seus amigos. É muito importante fazer tudo isso aí que a gente consegue atingir o máximo de gente com esse conteúdo, beleza? Grande abraço, vou ficando por aqui e falou!